வெல்கம் டு அல்டிமேட் தமிழா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வீரமா முனிவர் பற்றிய ஒரு பார்வை வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வீரமா முனிவர் நவம்பர் எட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டில் இத்தாலி நாட்டில் உள்ள காஸ்திகிலியோன் என்னும் இடத்தில் பிறந்தார் இவரின் இயற்பெயர் கான்ஸ்டான்டின் ஜோசப் பெஸ்கி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இயேசு சபை குருவானார் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்பும் நோக்கில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தாம் ஆண்டு தமிழகத்திற்கு வந்தார் கிறிஸ்துவ மதத்தை தமிழகத்திற்கு பரப்ப வந்த வீரமா முனிவர் அதற்கு இம்மக்களின் மொழியை கற்க வேண்டும் என கற்க ஆரம்பித்தவர் தமிழ் மீது தீரா காதல் கொண்டுள்ளார் கான்ஸ்டான்டின் ஜோசப் பெஸ்கி என்னும் தமது பெயரை தைரியநாதர் என்று மாற்றிக்கொண்டு பின்னர் அது வடமொழி சொல் என்றறிந்து வீரமா முனிவர் என்று மாற்றிக்கொண்டார் இவர் தமிழகம் வந்த பின் சுப்ரதீப கவிராயரிடம் தமிழ் இலக்கண இலக்கியம் கற்று இலக்கிய பேருரைகள் நடத்தும் அளவுக்கு புலமை பெற்றார் திருக்குறளில் அறத்துப்பால் மற்றும் பொருட்பாலே லத்தின் மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் திருக்குறள் தேவாரம் திருப்புகள் நன்னூல் ஆத்திச்சுடி ஆகிய நூல்களை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்த்த வீரமா முனிவர் இத்தாலியம் லத்தின் கிரேக்கம் எபிரேயம் தமிழ் தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் ஆகிய பல மொழிகளை அறிந்தவர் வீரமா முனிவர் எழுதி அளித்த வசன நூல்களுள் பரமாத்த குருகதை என்னும் நூல் தலை சிறந்தது ஆகும் அந்நூல் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஜெர்மனி தெலுங்கு கன்னடம் உட்பட ஐம்பத்தி நாலு மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது இருபத்தி மூன்று நூல்களை தமிழில் இயற்றிய இவர் கிறிஸ்துவின் கதையை தேம்பாவணி என எழுதினார் தேம்பாவணி காப்பியத்தை இயற்றியதற்காக வீரமா முனிவருக்கு செந்தமிழ் தேசிகர் என்னும் பட்டம் வழங்கப்பட்டது வீரமா முனிவர் தமிழில் இருந்து லத்தீன் அகராதியை உருவாக்கினார் அதில் ஆயிரம் தமிழ் சொற்களுக்கு லத்தீன் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இதுவே முதல் தமிழ் அகர முதலி ஆகும் பின்பு நாலாயிரத்து நானூறு சொற்களை கொண்ட தமிழில் இருந்து போர்த்துகீய அகராதியை உருவாக்கினார் இலக்கிய சுவடிகளை பல இடங்களில் சென்று தேடி எடுத்ததால் சுவடி தேடும் சாமியார் எனவும் அழைக்கப்பட்டார் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங்கள் கவிதை வடிவில் இருந்து வந்தன அவற்றை மக்கள் எளிதில் படிக்க முடியவில்லை என்பதனை அறிந்து உரைநடையாக மாற்றியவர் வீரமா முனிவர் வீரமா முனிவர் அகராதியின் தந்தை எனவும் போற்றப்பட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி நான்காம் நாளில் தமது அறுபத்தி ஏழாம் வயதில் உயிர் துறந்தார் வீரமா முனிவர் தமிழுக்கு இவ்வளவு தொண்டு செய்த பெரியார் தமிழ்நாட்டை விட்டு கேரளா நாடு சென்று இறந்ததும் அங்கு அவரை அடக்கம் செய்த கல்லறையும் தெரியாத நிலையில் இருப்பதும் தமிழ் மக்களுக்கு வருத்தமளிக்கும் செய்தி தாமே தமிழானார் தமிழே தாமானார் என்று தமிழ் இலக்கியவாணர்கள் போற்றும் வண்ணம் தமிழுக்காக வாழ்ந்தவர் வீரமா முனிவர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்